Dear Charo, Walang anak si Mommy Ops kaya't hinilang niya kina Mommy na doon muna ako sa kanya tumira. Dahil dito ay nakaalis ako sa komplikadong buhay na meron ang pamilya namin. Ay! Tara na! Bago tayo magsimula, i-welcome natin ang newly elected student council president, Imari Pasqua. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Makaasa po kayong lahat na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapaunlad ang buhay nating mga estudyante. School was my happy place. Mahal na mahal ko ang pag-aaral. At bata pa lang ako, marami na akong extracurricular activity sa eskwelahan. Mahalaga sa akin ang identity at reputation ko. Lalo na nung nag-college ako. May? Ay! Hay nako, alam mo ba? Napaka-sore loser talaga niyang Brian na yan. Hindi niya matanggap na natalo mo siya sa eleksyon. Check mo yung social media account mo. Now na! Napaka-bobo naman ng president natin ngayon. Diyos ko! True. Imagine, tinalo ka, girl. E never ka pa natalo. Ganda lang talagang puhunan eh. Feeling maganda? Napakahangin naman. Natatangin na kaming lahat ng hangin mo. Feelingera! Masyado talagang failure yan. Ang sarap idildil sa asin. Bobita na nga yung presidente natin. Virgin pa. Ah, kawawa naman. Pati wakal ka na lang, the world would be so much better without you. Lakas mo, ah. Tibay mo, ah. <laughs> Ay, may klase ka, di ba? Kaya tayo? Ngayon? Eh, may meeting ako. Kaya tayo. Mami, tayo. Mami, tayo. Mami, tayo. Kain lang tayo, please. Mami, tayo. Mami, tayo. Mami, tayo. Bakit ba, Mami? Bakit ayaw niyo pa sumama sa akin? May meeting kasi ako, anak. Hindi ko ayaw niyo, di ba? Hindi ko alam kung bakit hindi ko makontrol ang emotions ko. Pero sa tulong ng mga gamot at sessions ko sa psychiatrist, nakabalik ako sa pag-aaral. Dahil sa tulong ni Mommy Alps, nakagraduate ako on time. Nagsimula ako magturo ng world literature sa aming universidad. Bakit parang ang daming absent? Nasa na yung mga kaklase ninyo? Mama, nagpasimuno po ng boycott. Boycott nang Boycott po sa inyo. Ito po. I-boycott nyo na ang klase ni Imari Pasqua. Hindi siya dapat nagtuturo. Na mental na yan, alam nyo ba? Baliw yan. Baliw agad. Luka-luka lang ako, pero siya, totoong baliw. <laughs> you filthy frog. Hindi ka pa natutulog. Hindi na lang ito, Mami. Lapit na. Ika na. Hindi, Mami. Okay lang. Lapit na ito. Pusin ko lang ito. Okay. Pati na lang. Bipolar disorder 1. With psychosis, ang sakit mo ay... Ito ay isang mental disorder na kung saan merong 
manic and depressive episodes. Kung manic, punong-puno ka ng energy. Hindi ka mapalagay. Pero doon ka rin nananakit. Kapag depressive naman, nakakaramdam ka ng sobrang lungkot. Dok, bakit po ba ako nagkaroon ng ganitong sakit? You know, the exact cause is still unknown. But according to the studies, kombinasyon ito ng genes, kinakalakihan na environment, um, it can also be triggered by stress and trauma. Uh, kumusta ba yung effect sa'yo ng mga gamot na iniinom mo? Ganun pa rin, Dok. Parang marshmallow pa rin, ho. Para po akong okay na hindi. Basta hindi po maganda yung pakiramdam. Ay, yung side effect ng gamot ay nakakaantok. Yan yung nararamdaman mo. But don't worry, Iha. It will pass. Temporary side effect lang ng gamot yan. Alright? Nagdesisyon akong tumigil muna sa pagtatrabaho para magpagaling. Naging masanurin ako sa pag-inom ng aking mga gamot. Kahit na sobrang hirap nito para sa akin. Nakausap ko na Mami Alves mo. Pumayag na siya na doon ka muna sa amin ng kapatid mo. Habang andito ako. <laughs> Alam mo, sa totoo lang. Sa tingin ko, kulang ka lang sa kain kaya ka na i-stress. Yan namang Mami Alps mo eh. Masyadong OE. Talagang dinala ka agad sa psychiatrist. Ano naman pong masama kung dinala ako sa psychiatrist? Eh bakit kasi hindi ka muna pinatignan sa normal na doktor? Bakit doon sa doktor para sa mga baliw? At isa pa, yung mga doktor na yan, naku madalas yung iba dyan na may mera lang yan. Kung ano-ano sasabihin sa yung sakit, para maresetahan ka ng gamot at magkapera sila kahit wala naman. <laughs> Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi nilang may bipolar kang sakit. Ate, ako kahit ano pa yan, ano meron ka, love pa rin kita. <sighs> Alam nyo, kayo, lahat, matatalino kayo mga anak ko. Malalakas kayo. Lahat kayo honor students. Normal lang minsan na malungkot. Hindi ka baliw. Doktor! Na nga ako nagsabing may sakit ako. At hindi ito sakit na gawa-gawa lang. Psychology graduate kayo, mami, di ba? Bakit hindi kayo naniniwala may sakit na bipolar? Sa tingin niyo ba, ginusto ko to? Anak. Hindi ko naman ginusto yung sakit na ganito eh. Ah, hirap-hirap kaya! Yung minsan umiiyak na lang ako araw-araw na walang tigil. Minsan hindi ko makontrol yung katawan ko. Linis na lang ako ng linis kahit wala na mong kailangang linis eh. Tapos minsan pag umiinom ako ng gamot, para akong walang kwenta, walang maitulong kay Mami Alps. Tapos sasabihin nyo na gawa-gawa lang yung sakit na to? Sa pagmamahal at pag-unawa na binibigay sa kanya ng kanyang Mommy Alps, pilit niyang nilabanan ang kanyang sakit. I.e. through her time and energy into volunteering for different causes that are close to her heart. Ito ang kanyang paraan para makontrol ang pagkakaroon niya ng manic and depressive episodes. Hey! May gagawin ka ba after natin dito? Kain tayo. Sige, okay, saan ba yun iyan ko sila, Jenny? Uh, gusto ko sana tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang? Parang date? <laughs> Maniwala ka sa akin, March. Hindi ako yung tipo mo ng babae. Bakit naman? Bipolar ako. Isa siyang mental disorder. Nagagamot ako para makontrol yung mga episodes ko. Eh, ano naman kung may bipolar disorder ka? Wala namang kaso sa akin yan. 
Sabi mo lang yun kasi hindi mo pa naiintindihan. Sige nga. Kung ganun, paintindi mo sa akin. Mas hugid akong niligawan ni March. Hanggang sa nahulog na rin ang loob ko sa kanya at naging boyfriend ko siya. Dahil kay March, unti-unting nagkaroon muli ng kulay ang mundo ko. Oh, babe. Anong ginagawa mo? Nakakainis eh. Kaling na nga sa lono, di pa matupi na maayos. So ngayon, ako pa mag-uulit nito. Ako na dyan. Ako na, pabayaan mo ko. Sige, ako na. Ako Kabit na nga. Na. Ako, ako na nga. Ako na, pabayaan mo ko. Pabayaan mo? Ano ba yan? Tala mo yung ginawa mo, sana mong ginulo. Sinabi ko nung pabayaan mo ako, itala mo ngayon. Uulitin ko na naman. Sorry, okay. Babe, sorry. Ako na, naman ang uulit nito eh. Nangingilam ka kasi masyado. Babe, wait lang. Nainom na ba yung kamat mo? Hindi, bakit? Bakit mo sa akin pinapaalala? Sa tingin mo, nababaliw na naman ako? Ha? Sa tingin mo, sa tingin mo, nababaliw na naman ako? mo dun sa social media. Sabi mo to na it's a good night to die. Kung ba nadidelete yun? Diyos, wala yun. Sabi ko lang yun. Minsan kasi kahit para masaya yung buhay. Kapag mag-isa ako, bigla na lang akong nalulong. Yung lungkot na parang... Yung parang pakiramdam ko nakakulong ako. Parang death is my only escape. Tonight is a good night to live life to the fullest. <laughs> Kaya ate, huwag ka magpapatalo din sa monsters na yun, ha? Umabal ka. Dahil tiwala ako na mananalo ka laban sa kanila. Ate. For me, ate. Namaban ka para sa mga taong naniniwala at nagmamahal sa'yo. Thank you. I'm lucky to have a strong support system. Dahil sa kanila, 
patuloy kong nilabanan ang aking sakit. Nakabalik muli ako sa pagtatrabaho at kahit pa paano naging normal at masaya muli ang aking buhay. Hello? Nagsisisihan. Lalaban tayo para kahinga. Lalaban tayo para sa isa't isa. Sa bansa natin, may mga pagkakatao na hindi sineseryoso ang mental illness. And the stigma has to stop now. Suportahan natin ang mga mahal natin sa buhay na nararanasan ito. Kamustahin natin sila. Yakapin natin sila. Dahil sa simpleng pangangamusta at pagyakap ay malaking bagay na para sa amin. At maaari ka pang makasalba ng buhay. Sa ngayon ay ginugol ko ang aking oras sa pagiging isang mental health advocate para sa amin ang health na si Inga. Nawala man siya sa amin, naging daan siya para maging mas malapit kami sa isa't isa ng aking pamilya. Ngayon ay mas malaya na namin na pag-uusapan ang aming mga nararamdaman. And every day, we continue doing our best to live life to the fullest for Inga.
lubos na gumagalap ay 